hii ni hadithi ya Kiswahili. Oliver Twist. Duniani ni mahala pa kushangaza. Inapokea pigo na kuokolewa kwa mazuri. Hadithi yetu inatupeleka kwa yote mawili. Hii ni hadithi ya Oliver Twist. Alieletwa katika makao ya mayatima katika mji wa Montford usiku mmoja wenye mvua na tufani. Nimempata huyu mtoto. Tafadhali mchukue. Haya basi. Oliver Twist aliishi miaka kumi ya kwanza ya maisha yake katika makazi ya mayatima. Hii ilikuwa ni miaka kumi ya kuwa bila familia. Hakuna aliyemjali na hakuwa hata na chakula. Hii ni kidogo sana. Nilishinda njaa jana usiku, sikuweza hata kulala. Ni heri tuagize zaidi. Nani anafanya vile? Mpishe na tupiga ikiwa tutaagiza. Nina mpango, yeyote atapata kijiti nusu atauliza zaidi. Sawa. Sawa. Tafadhali bwana, nataka zaidi. Hivi umesema nini? Bwana Nataka zaidi. Sawa, nitakufunza kupata zaidi. Hebu mwachilie. Ipi mnaniasi mimi? Utalipia hili twist. Utalipia hili. Sio tu Oliver aliadhibiwa kwa kuagiza zaidi, bali pia alitupwa nje ya nyumba na kutumwa kwa seremala kama mwanafunzi. Hapa Oliver, hapa ndio utafanyia kazi. Noa Huyu kijana atakuwa jukumu lako. Mtakuwa mnatumia chumba kimoja. Hebu mfunze sana. Ndiyo mkuu. Kwa hiyo, tuna nini hapa? Chumba kidogo kigonjwa. Hivi wewe utakuwa na manufaa gani kwangu kutumia chumba kimoja? Jamani, ile aliyowezekani. Umeelewa? Kwa hiyo nitamwambia bwana Sawaberry. Kweli? Ni nini jamani? Mr. Sawaberry, Mr. Sawaberry. Nimemona kijana mgeni akimsukuma Noa. Niliangukia kwenye kuni. Karibu upanga uniue. Lakini bwana, tosha Oliver. Ni wapo nitasikia kutoka kwa mtu yeyote yule tabia hii tena. Bila shaka nitakabiliana na wewe mwenyewe. Umenielewa? Afadhali uzoe haya maisha. Makao ya watoto yamekuleta hapa kwa miaka saba ndefu. <laughs> Oliver alikusanya vitu vyake na kutokomea mbali gizani. Alitembea kwa majuma kadhaa. Akielekea katika jiji la London, mbali na makazi ya mayatima na mbali kutoka kwa bwana Sawaberi na yule Noah msumbufu. Hai moto tamu kwa shilingi 5 tu, shilingi 5 tu. Kijana, tokomea mbali na hapa. Haya basi kaile mtagaramia hii. Asante. Sija kuona mahala hapa kabla. Wewe ni mgeni London? Ndio. Jina langu ni Jack. Huwa wananiita Artful Doja hapa. Wewe unaitwaje? Jina langu ni Oliver. Oliver Twist. Mtoro. Usijali Oliver, namjua mwanaume atakaye kuweka bila gharama yoyote. Njo nami. Asante. Artful Doja alimpeleka kwa mwanaume aitwaye Efage, aliyeishi katika eneo lililojitenga la London. Artful Doja na watoto wengine waliishi naye. Fungua, ni mimi. 
Nani nani huyo ulie naye? Huyo ni Oliver Twist. Yuko sawa na yuko na mimi. Oliver Twist, muonekana una njaa. Chale, hebu mpe chakula. Wacha niweke hivyo mbali. Hapa tutatengeneza vibeti. Keti, ah, chakula chako hiki. Labda kwa mara ya kwanza maisha ni mwake, Oliver alikula vizuri na kwa haraka akalala. Kesho atenda nje na nyinyi nyote. Mapema hivyo. Vizuri. Akisoma kwa haraka bahati yake. La sivyo mimi sina kazi yake hapa. Hakikisha kuna litakaloharibika, sawa? Na kesho Fagin alimtuma Oliver na vijana wengine kuenda kazi. Oliver hakujua ilikuwa biashara gani. Yeye alichukulia ilikuwa ni kutengeneza vibeti. Nenda, nakumbuka. Kwa lazima ufanye kazi ndipo uishi hapa, sawa? Naam ku. Hujambo bana Brownlow. Siku jema bwana Collins. Angalia sasa. Mwizi, mwizi. Oliver alishangaa kuona kazi halisi ya Fagi na vijana wake ilikuwa ni kuiba wala sio kutengeneza vibeti. Atfu Doja na Charlie walitoroka. Watu walidhani kuwa Oliver ni mwizi na wakaanza kumfukuza. Mara polisi walimshika na kumtia nguvuni Oliver. Njoo hapa wewe, nitakupeleka kwa hakimu na utahukumiwa miaka saba jela wewe. Oscari, miaka saba, hiyo ni katili sana. Hapana, hakimu lazima afanye mfano kutoka kwake. Hii itakuwa haki. Oliver alipelekwa mahakamani na kuwasilishwa mbele ya hakimu. Bwana Brownlow alimtetea kijana mdogo, lakini hakimu alionekana kutojali. Alikuwa karibu kumtuma Oliver gerezani kwa miaka saba wakati Collins aliingia. Uh, uh, bwana, si kuiba chochote. Oscar, ulimkamata katika eneo la tukio. Ndio mheshimiwa, watu walikuwa na mkimbiza wakati nilipomshika. Mheshimiwa, miaka saba ni kali. Na kuonya wewe usiingilie masuala ya sheria. Ninaamuru kijana atumwe. Subiri mkuu. Kuna nini? Unawezaje ingilia masuala ya koti? Samahani bwana, ila huu kijana hana hatia. Mwizi halisi alitoroka. Nilijionea na macho yangu. Askari, kwa hakika ulimuona akiiba. La mheshimiwa. Ha, basi na muru kijana achiliwe mara moja. Wafuatwe. Fungua, ina biashara kwako. Naam. Yule kijana Oliver, nahitaji umgeuze awe mwizi. Naam, tayari amekamatwa kwa wizi. La, alishachiliwa. Na sasa yuko na bwana Brownlow. Angalau sasa kijana maskini. Lazima umregeshe na kumfanya awe mwizi. Na uniambie kila kitu kumhusu. Anatoka wapi? Wazazi wake ni nani? Kulikuwa na kitu chochote kilichopatikana alipoletwa hapa. Niambie kila kitu kumhusu au nitakupeleka kwa polisi mimi mwenyewe. Kuna tukijuacho kuhusu Oliver isipokuwa hajatoka London. Anatoka makao ya mayatima kule Madford. Baada ya tukio lile, Oliver aliathirika sana na ilichukua muda yeye kupona. Alitunzwa vema nyumbani mwa bwana Brownlow. Bwana Brownlow, atakuwa salama? 
Jana huyo anashangaza sana. Akishakuwa na nguvu, ningependa kujua tukako. Na wazazi wake ni kina nani? Mbona wataka sana kujua kuhusu maisha ya huyu mtoto? Anatoka makazi ya matima. Yeye ni rafiki yangu. Yamani, uso wa Oliver unafanana sana na wake. Una uwezekano anaweza kuwa mamake? Hakika daktari. Yeye alikuwa rafiki wa familia. Sijawahi sikia kutoka kwake kwa zaidi ya miaka kumi. Oliver alikuwa dhabiti mpaka Fagina akamwagiza Artful Doja kuangalia makazi ya bwana Brown ili waweze kumteka nyara Oliver mara tu atakapotoka nje. Na siku moja bwana Brown alimpa Oliver hela na kumwagiza aregeshe vitabu dukani. ni kijana wetu. Nimekasarika sana leo. Tutampeleka nyumbani. Njoo kijana. Nitakununulia vitu vipi Olivia Vitaka. Sasa wenje nyumbani ule chajio. Fagin alimchukua Oliver kwake na kupanga uizi usiku ule kumgeuza Oliver kuwa mwizi kama alivyo muahidi Monks. Mwachilia aende. La nazi. Lazima awe katika wizi huu. Usiku huo, Fagin alimpeleka Oliver kwa nyumba kubwa ya kitajiri. Ingilia dirishani na ukafungua kutoka ndani. Usipofanya hivyo, basi wewe ujue vile mimi nitakavyokuwa dhibu. Sasa nenda. Ni nani? Ni nani yuko chumbani? Kimbia! Hii nyumba ilikuwa ya B Rose Mayfair na alijawa na majonzi wakati aliona uso wa Oliver. Alimtunza Oliver. Siku moja, mgeni wa kiajabu alikuja kumuona. Ni kuhusu Oliver, tupateni katika daraja la London saa sita usiku tafadhali. Oliver, unajua chochote kuhusu hili? La bibi, inaonekana huyo mwanamke alikuwa Nancy kutoka ganga la Fagin. Lakini najua mtu anaweza kusaidia. Nani? Ah, uh, bwana Brownlow alikuwa mkarimu kwangu nilipokuwa na yeye. Ah, oh, bwana Brownlow ni rafiki wa familia. Nitaongea naye mara moja. Kwa hiyo bi Rosa aliongea na bwana Brownlow na wakakubaliana kukutana katika daraja la Lan. Nancy alikuwa anasubiri. Bwana Brownlow Bi Nancy ni wewe? Ndio. Ulikuwa na kitu cha kutuambia kuhusu Oliver Twist? Ndio. Kuna jamaa mmoja kwa jina Monks ambaye anataka kumgeuza Oliver kwa mwizi. Na pia alitaka kujua kuhusu wazazi wa Oliver na hata alikwenda kwenye makazi ya mayatima kule Madford kuulizia. Alikuwa anatafuta ushanga wa hata sina ufahamu. Vizuri sana bi Nancy. Asante. Nitahakikisha hii imeangaliwa. Bwana Brando alimuita Pidol kutoka kwa makazi ya mayatima na Monks pia kuelekea katika ofisi yake. Kwa hiyo, ulipatikana ushanga wote katika Oliver alipoletwa kwako akiwa mtoto. Ndio mkuu, na ndio hii hapa. Agnes, kwa hiyo nilikuwa sahihi. Oliver ni mtoto wa rafiki yangu Agnes. Naweza kuondoka mkuu. Wewe uliweka ushanga huu uliochukua kutoka kwake. Wewe ulimuibia. Huko unawapa watoto chakula cha kutosha katika makazi yao na ukamfukuza Oliver nje kwa sababu ya kuagiza supu zaidi. Unawezaje? Samani sana bwana. Watu kama nyinyi mnawaiba chakula cha watoto wa msaili kuaminiwa. Wewe sio msimamizi wa Madford tena na nitalazimika kukutuma gerezani. Bwana, mchukue. Bwana ulitaka Oliver awe mwizi kwa sababu ni ndugu yangu mdogo na baba yangu alisema ikiwa yeyote kati yetu angefanya kitu kinyume na sheria mali yetu yote ingemwendea kaka yule mwingine kwa hiyo ulitaka huyu kijana mdogo awe mwizi ndipo sasa uchukue mali yake aibu kubwa kwa kwa Monks kwa kufanya hivi umevunja sheria wewe pia utawekwa gerezani 
na mali yako yote itapewa Oliver. Mchukue. Iros, Oliver ni mtoto wa dada yako Agnes. Oh, Oliver. Oliver, wewe ni kijana tajiri na ninataka kukupa familia pia. Nataka kukufanya uwe mtoto wangu kama hutojali. Ah, oh, ningependa hivyo sana. Ah, oh, ila ombi moja tu mkuu. Ni nini Oliver? Tafadhali tumia mali yangu kuwasaidia watoto kwenye nyumba ya mayatima na pia vijana katika genge la Fagin. Ninaona fahari juu yako Oliver. Usiwe na hofu. Mimi nitahakikisha vijana wote wameenda shule na kusoma na wawe wazuri na wakarimu kama wewe tu. 